Could you please make a short introduction about Alice? Why Alice? Well, uh, I think that I can answer the two levels. Uh, why Alice the name, the name in itself, Alice in the Wonderland. Uh, that is the idea that if someone manages to enter into different spaces, different from the usual spaces uh, and locations to which we are used to, we are going to see different things, uh, things that are astonishing and uh, things that uh, sometimes are terrible, sometimes are marvelous, but uh, they enrich our experience. So the, the, the name in itself tells something about the Alice. Alice is a project that I'm now launching, uh, funded by the European Research Council. Uh, and this project is basically about uh, uh, the idea that there is uh, an immense variety of uh, innovative experiences in the world. Um, and these experiences are not very well known in the global north, in which I would include Europe and North America. And these experiences, uh, many of them coming from regions that were once submitted to uh, European colonialism, um, they in fact are some, sometimes forms of resistance uh, to the forms of oppression that were created by colonialism and later on by capitalism and imperialism. And um, these innovations take place at very different levels of life and uh, I think that they are part of the experience of the world, not only because they really are, but because the global north uh, is shrinking. Uh, that is to say, we see every day that uh, Europe in itself and North America are a small part even of the world economy. And we see with a crisis in Europe and the, in the North America, we see that very clearly. So there is a, a wider world out there and we should know uh, more about that. So this project aims at looking at that wider world and see what we can learn from it. And here is the take of, of Alice, uh, that is to say um, Europe, particularly Europe, you know, for five centuries have been uh, teaching the world uh, about uh, civilization, human rights, etc. We know that this teaching was basically uh, uh, an imperialistic uh, teaching, that is to say it was not a, uh, a process of education on an equal basis, it was part of colonialism and imperialism and therefore there were idea, ideas uh, together with genocide, with guns, with violence and uh, this has been part of our the, the European history and, uh, and North America in a, in a sense followed the steps of, of Europe in, in some ways um, for five centuries. Uh, now uh, we look at Europe for instance at this precise moment of financial and economic crisis and it looks like that Europe that has been teaching the world about all the solutions for progress for a better life uh, in the name of the European civilization, all of a sudden Europe has no solutions to solve the problems that it is facing at this point. And that's why we are really immersed in a very, very deep crisis. And therefore, it's uh, my idea that probably there are in other regions of the world, uh, outside Europe, outside the global north, what we call the global south, there are many interesting experiences of innovation, of new forms of running the economy, of conceiving of the state, of human rights, of democratic experiences, of uh, other types of economies and so on. And my idea is that Europe and the Global North should know about these experiences. Of course, the problem of this project is that is Europe and North Global ready to learn from these experiences? Well, I start from the hypothesis that it is possible, but it will be very difficult because I think that Europe, after five centuries of trying to, uh, uh, not trying, in fact, actually uh, thinking that it's teaching the world, um, now uh, it has lost the capacity for learning from the outside world. Uh, is this incapacity or this incapacitation irreversible? I don't think so. I think it is possible that we launch other type of uh, uh, global relations, counter-hegemonic global relations that allow uh, for the global north to learn from the experiences in the world. So this project is about increase the knowledge of these experiences around the world and to see whether they can be made intelligible. 
uh, to the global north and uh, in a sense try to develop a dialogue because it's not just for the, the south now to invert the situation that is to say the south now is teaching the north I think that we should learn reciprocally uh, that would be my idea of, of uh, a post-colonial relationship that is to say of course there are lots of experiences in the global south that should be uh, uh, widely known and particularly known in the, in the global north the global north should learn from those but of course uh, also there is innovation here and even this process of learning should also lead the global south to learn from this interaction so i'm uh, really looking for a different type of post-colonial uh, dialogue among these different regions uh, of the world what elements tools procedures and approaches do you envision as strengthening the voices of the South? It is a difficult task because uh, after so many centuries of teaching the world, uh, I think it will be very difficult to have these voices of the South heard in Europe and heard in such a way that they are uh, viewed as uh, making important contributions. Not only they are intelligible, uh, that is to say they are important and intelligible, but they are important contributions to solve some of the problems that we are facing, not just in the global north, but in general in the world. And um, I don't think that we have so much. Uh, we have much innovation, but we have lots of crises, lots of problems. So it's very important to highlight and uh, to amplify all the interesting and important experiences of social innovation and progressive social transformation that are taking place. How are we going to do that? Well, it is difficult and, and this project is really uh, geared to be innovative also as a project. That is to say, of course, we are going to have case studies in the countries that are included in this project. Uh, basically, uh, uh, aside from some European countries, India, South Africa, Brazil, Ecuador and Bolivia, we may have other countries eventually. And uh, we are going to have more information about these countries and uh, conduct some studies uh, of particular uh, instances of social innovation and social transformation at global level, at the national level, at local level, or even proposals for the global transformation of the world that are coming out of these countries and uh, make them known to us. But uh, one of the, our assumptions uh, is that um, scientific knowledge today is just one as a very important kind of knowledge but is not the only kind of knowledge there are other kinds of knowledges for instance the social movements in these countries have produced knowledge so how we are going to bring within the voices of the south is not just the instances of uh, the 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 innovations that are taking place that were, can be retrieved through uh, uh, research projects uh, no we, we need to bring also the voices of the social movements and we have some uh, one of our procedures is to include in this project uh, one instrument that we have developed within the World Social Forum, which is uh, the, the popular university of the social movements, which are uh, uh, workshops in which we bring together uh, uh, social scientists or artists and uh, leaders and activists of social movements. And during two days, they in exchange ideas uh, have a dialogue on different topics of interest for the, their struggles, for the problems of the world, and therefore we merge what I call the ecology of knowledge, which is a central part in this project. Moreover, I think that we are going to uh, include other forms of reproduction of knowledge. That we, are, we are going to include videos, uh, we are going to include uh, photography, we are going to include eventually uh, poetry and contests and uh, other forms of expression that uh, may bring us, my, my house is full of videos of different social movements in different parts of the world. So they will be a very important uh, element for the diffusion of ideas and to bring uh, different voices. Uh, another idea for us is very important to have the public opinion, uh, you know, discussing some of our topics. We know that in this case we have to involve the mass media and particularly the alternative, the indie media, the media, independent medium. And um, that's why we are going to organize a forum of journalists and eventually have a kind of a, 
uh, a small uh, news agency within the, the project in which we um, disseminate information about uh, this in a very plain language uh, in this, uh, of these uh, innovations. We are trained for that. I, in my past, I have already contributed to, to this. For instance, I'm uh, now finishing up a project. In fact, one of our colleagues in this uh, uh, Alice project on indigenous uh, justice in Latin America. And we know that in order to disseminate our conclusions, we are going to do it by radio. Because many people, the radio in the remote mountains of the Andes uh, in Latin America, probably the radio is the best uh, uh, media to reach these people. So we are going to, to have all kinds of different uh, procedures, uh, innovative in my way, uh, to try to bring to the, our knowledge all these experiences. And of course, uh, uh, for that, we need also to select different publics. Uh, in Europe, because of course they are uh, policy makers, but there are also social movements in the north, and there are you know informed citizens that are inf interested in knowing about these wider experiences of the world. So I think that uh, it will be a complex task, but I think it's it's within reach. Your work is very well known all around the world, and uh, your experience has matured within and outside the academia. How do you think? the prestigious advance grant from the European Research Council will help you enhance your theoretical framework, develop and find new reach? Well, uh, yes, I, 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 I have a, a great experience of uh, working outside Europe in the wider world, starting from my PhD dissertation, which I did uh, at the University of Yale uh, at the in the United States, but my field research was conducted in Brazil, and, and, and I lived uh, for a while in a favela of Rio de Janeiro. So I started there. The, my uh, interest on non-European and non-Eurocentric type of experiences and other kinds of knowledges. And uh, I think that, uh, that um, uh, that experience then was developed in several projects I conducted in, uh, in Brazil, in Colombia, in Mozambique, in Angola, in South Africa, in India, um, particularly a very large project that I conducted, uh, funded by the MacArthur Foundation at the end of the 90s, beginning of the 2000, uh, also on the, the name was Reinventing Social Emancipation, which was already very much interested in capturing different experiences of outside world. I think the Alice is, um, is a movement forward uh, in the sense that for the first time I have a team of researchers, of younger researchers, young researchers either as PhD students or uh, young postdocs that will join me at my center to conduct this research. In the previous uh, projects I had to work with people around the world in these countries but each one of them was in his uh, or her own country at conducting their own work and, and of course uh, participating in this uh, a project on um, a part-time at all, if at all. Now it's different. Now we have a team. Now I think that we, are, we may, in fact, be more uh, ambitious in terms of our goals, more coherent in terms of our strategies, both at the theoretical level and the methodological level. And I think that the products of this research, our outputs, will be more cogent. I mean, will be probably uh, more uh, forceful in bringing uh, the message, that's, that's the main message for this project, of these uh, uh, innovative experiences of social progressive social transformation and social innovation that is taking place in, the, in this country. So the conditions now are different. This is, uh, is uh, as you said, this uh, coming from a prestigious institution uh, like the European Research Council is very well funded, as, uh, as people know, and therefore allows me to have a, a first-class team and, and be ambitious in terms of goals is going to be very demanding uh, on them uh, uh, and on me, as you can imagine, because we are going to have uh, at least three languages in our project, and it's not easy. And, um, and, and in fact, we have to, uh, for instance, uh, seduce people, not just for the people from the Portuguese or the, or the Latin world, uh, Portuguese, Italian, or Spanish, to learn English, but also the English-speaking uh, people to start learning Portuguese or Spanish, which is uh, quite uh, a complex task sometimes. 
uh, because English people sometimes don't feel the need to learn the languages. But I think that's the take of the project. So it's a, it's a project that uh, uh, in itself, uh, the project in itself, the process of production of this, pro of this project uh, announces the very ideas that are at the core of this uh, project. Because we have within the project, we have the north and the south in a sense. Not only in terms of perspectives, but in terms of languages. And therefore, uh, we are going to face within the team the difficulties of developing these dialogues. But that's a challenge. I mean, if, it, if you, I were going to repeat my previous projects, I wouldn't, of course, uh, start this one. So it is the idea that this is something completely new. Alice surge como um ponto de partida e um ponto de chegada. Um ponto de chegada porque resulta de muitos dos desafios que foram surgindo ao longo do trabalho desenvolvido durante as mais de três décadas de trabalho de investigação do SES e um ponto de partida porque aceita os desafios e procura levá-los à prática, levando a investigação mais longe. A questão que eu coloco é, de onde vem e para onde vai Alice? Uh, Alice vem realmente de uma, de uma trajetória muito longa, uh, não apenas a minha, mas a do próprio Instituto, o Instituto o Centro de Estudos Sociais, que uh, em 2008 fez 30 anos. Uh, e realmente, desde o início, o Centro esteve muito vocacionado para uma ideia que nos pareceu crucial na altura, não tinha, enfim, quatro anos antes tinha havido a revolução uh, fundamental da modernidade deste século para Portugal, a revolução do 25 de abril de 1974, e nós tínhamos uh, tornado claro, tinha sido claro para todos nós, que era muito importante fazer, uh, uh, sentirmos na Europa e conhecermos melhor a Europa, uh, que muitos de nós enfim, conhecíamos através das nossas trajetórias, mas que Portugal estava numa posição privilegiada para servir como porta de vai e vem, isto é, por um lado permitir um conhecimento da Europa, mas por outro lado, devido à sua longa experiência de colonialismo de cinco séculos, que para bem e para mal teve, obviamente, com outros povos, é talvez o povo europeu, não é talvez, é de certeza, o povo europeu com mais contactos extra-europeus. E, e mais contactos em mais diferentes continentes, porque são, em praticamente todos os continentes nós tivemos uma presença portuguesa ao longo destes séculos e, portanto, Portugal é uma sociedade cosmopolita nesse sentido, e, embora muitas vezes não se assuma como tal. Tem uma experiência histórica extraordinária, não há outro país do mundo que tenha, por exemplo, tanto património de influência de Portugal fora de Portugal. E, portanto, isto significa um acúmulo de experiência muito importante. E, portanto, nós sempre pensamos que isso devia ser também cientificamente tomado em conta. Portanto, desde o início... Uh, alguns de nós, dentro do SES, não todos, obviamente, uns centraram-se mais no estudo da sociedade portuguesa, outros na sociedade portuguesa e europeia, no contexto europeu, e outros uh, mais virados para, para o contexto latino-americano e africano. Uh, o asiático surgiu já só no final da década de 90, uh, quando uh, no projeto de reinventar a emancipação social, incluímos a Índia e fizemos trabalho uh, uh, também na Índia. Depois, não só a investigação ao longo deste tempo, teve todo este hábito global de, por um lado, sem excluir de maneira nenhuma a Europa, pelo contrário, mas olhar para o mundo mais amplo que está à nossa volta e que tem tudo a ver com a Europa, obviamente, porque as relações de colonialismo e de imperialismo fizeram com que a Europa tivesse no seu conjunto, e não apenas Portugal, relações muito vastas com todos estes, estes países. E isso veio-se a refletir depois nos nossos programas de doutoramento. Não é por acaso que nós, os nossos programas de doutoramento são muito virados exatamente para essa experiência mundial. Um deles, aliás, tem como nome pós-colonialismo e cidadania global. O tema em si de estudo do modo como nós estamos a tentar ver o mundo hoje no seu conjunto. E a esmagadora maioria dos nossos estudantes não são portugueses. São latino-americanos, grande parte deles brasileiros e africanos. Portanto, isto mostra que o SES teve essa vocação, que depois, como digo, um outro grande projeto, que foi aquele de reinventar a emancipação social com a Fundação MacArthur, que nos aprofundou muito destas questões das inovações, das experiências, aquilo que hoje se diz muito na Europa de best practices, as melhores práticas, nós fomos encontrá-las em diferentes áreas, na democracia, na economia, em diferentes direitos humanos, em diferentes partes do mundo. 
Portanto, a Alice vem dessa trajetória. Portanto, a Alice não é algo completamente novo. Ela é novo, por um lado, como já referi, no facto de ter neste momento uma equipa, digamos, sediada no SES, uma equipa ela própria e multinacional, que para conduzir o mesmo projeto, portanto, e que com o processo de aprendizagem, de coordenação metodológica e teórica, que nunca pude ter uh, anteriormente. Portanto, a ideia que tenho é que, enquanto na, nos, nos projetos anteriores uh, nós tivemos uma multiplicidade de visões convergentes, sem dúvida, mas que a sua coerência global não seria uh, totalmente uh, uh, visível, nem lá estaria totalmente, porque não era possível, Basta ver que o projeto anterior tinham cinco coordenadores de países, para além de mim, que era o coordenador-geral do projeto e o diretor-geral do projeto, cada um com a sua própria uh, quadro teórico e, portanto, muito mais uh, diversidade. Eu penso que agora não. Temos mais coerência, uh, temos outros países que não estavam incluídos nos projetos anteriores e também temos outros temas. Obviamente que há temas que vêm uh, dos, dos projetos anteriores, mas há temas nobres e estes temas nobres vão ser incluídos sobretudo no, no, grande, no grande interesse que nós vamos dar às questões das outras economias, os direitos humanos que estavam no projeto, mas não com a, a força que têm estado neste, neste outro. Uh, no, na domínio da economia estamos a incluir uma dimensão uh, das transformações ecológicas, por exemplo, que também não estavam muito visente, evidentes no projeto anterior. E temos agora novas áreas, como, por exemplo, o que nós chamamos de constitucionalismo transformador, que foram realmente uh, dar uma atenção que não demos nos projetos anteriores à própria transformação do Estado. Uh, nós temos que olhar para os movimentos sociais, muitas da inovação vêm, obviamente, de movimentos, de organizações da sociedade civil, mas também temos que olhar às transformações institucionais dentro do próprio Estado, dentro do direito, da administração da justiça, e, portanto, há aqui outras temáticas que eu penso que são de grande interesse para a Europa e que vão entrar e que não estavam nos projetos anteriores. E é aqui que eu penso que a Alice é um ponto de partida para nós podermos começar o tal diálogo entre o Norte e o Sul em bases verdadeiramente não imperialistas e pós-coloniais. É que não é apenas, como fiz no passado, dar a conhecer o que o Sul global tem vindo a fazer, é... Uh, ter estratégias para que ele seja efetivamente visto, analisado no norte global e a partir daí estas duas grandes regiões do mundo se olhem a um novo espelho e comecem a ter um diálogo entre si porque têm que aprender, é evidente que as inovações do sul muitas vezes ou têm, podem trair até uh, uh, digamos raízes uh, da cultura europeia, não é obviamente descobrir de maneira nenhuma Muitas vezes foram criadas em resistência ao colonialismo europeu e ao imperialismo do norte global, mas agora podemos eventualmente pensar que é possível relações de tipo verdadeiramente pós-colonial. E é essa a grande novidade que a Alice pode trazer. Na base da proposta da investigação da Alice estão as epistemologias do Sul. Pode explicar-nos um pouco o que são as epistemologias do Sul? Eu parto da ideia de que para nós uh, conhecermos e, sobretudo, conhecermos de uma maneira que seja capacitante, que dê credibilidade e importância a estas experiências não eurocêntricas e que vêm de outras regiões do mundo, informadas por outras cosmovisões, por outros universos simbólicos, por outras maneiras de ver a vida, por outras maneiras de ver a natureza e de conceber a natureza, para isso nós precisamos realmente de outras formas de conhecimento, porque o conhecimento... Uh, eurocêntrico, nas ciências sociais e aliás nas outras ciências uh, que também tem muito mais de contextualização cultural do que a gente pode imaginar, esse conhecimento foi construído para não valorizar essas outras experiências. dou outro um exemplo uh, uh, o nosso conceito de natureza como recurso natural. Obviamente que é muito difícil hoje na no nossa comunidade científica nas, nas ciências da vida, nas ciências sociais que a gente conceba a natureza de outra forma se não um recurso natural. O rio é um objeto, as montanhas são objetos, os recursos naturais é para explorar, o petróleo é para explorar até ao tutano, podemos explorar estes recursos todos sem, nenhuma, sem nenhum limite. Ora bem, esta concepção de natureza é uma concepção eurocêntrica. Há outras concepções que eu encontrei no meu trabalho, no meu, ao longo das minhas, das minhas investigações, em que a natureza é um ser vivo. Uh, não está separado de nós, nós somos parte da natureza. 
E, portanto, a natureza não é um recurso natural. A natureza é a terra-mãe de onde vem tudo. E, portanto, nós não podemos agredir a nossa mãe. Não podemos matar a nossa mãe. Portanto, é outra concepção. Como é que eu vou, uh, com o conhecimento científico eurocêntrico, analisar estas questões? Se eu os fizer desta forma, eu descredibilizo. Diz, são loucos. Então, a, a natureza é mãe. A natureza é um recurso natural, é um objeto, não tem, nada, não tem a dignidade. Porquê? Porque o nosso conhecimento está feito na base cartesiana. Da, da diferença entre as coisas e as pessoas. E, portanto, não podemos sair disso. Portanto, é necessário uma revolução epistemológica. Como eu costumo dizer, não há justiça social global sem justiça cognitiva global. Ora bem, as epistemologias do Sul são exatamente uma tentativa de realizar essa justiça cognitiva global, ou seja, trazer outros conhecimentos uh, para dentro do conhecimento científico, porque são outras maneiras de fazer ciência, inclusive nem faz sentido dizer que não são científicos, eles são outras ciências que existem noutros contextos simbólicos e que estamos a falar, no fundo, da esmagadora maioria da população, basta olhar para, para a China e para a Índia, onde as suas cosmovisões e os seus universos simbólicos e os seus conhecimentos milenares são totalmente distintos daqueles que existem na Europa, para não falar da África, para não falar das comunidades camponesas e indígenas da América Latina e também da própria América do Norte, apesar do extermínio. Portanto, há realmente muitos outros conhecimentos e as epistemologias do Sul vêm trazer isso. O Sul é aqui exatamente o Sul anti-imperial, não é aquele Sul que imita o Norte. É o Sul que resiste e que produz alternativas em relação ao imperialismo e ao colonialismo do Norte. Claro que é evidente que este não é fácil, obviamente, construir esta proposta que tenho vindo a formular como epistemologias do Sul, mas ela é assente em, em, em quatro ideias muito, muito, enfim, que muito simplesmente podem ser assim. Por um lado, esses conhecimentos vão resgatar experiências que estão invisibilizadas, que não se conhecem e que não, nem se sabe que existem, e, e por outro lado, elas foram produzidas exatamente para serem invisíveis. Chamou isso Sociologia das Ausências. Por outro lado, este conhecimento é um conhecimento que vai dar uh, voz e amplificar o sentido das grandes in das inovações que têm lugar no, 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 no sul global, não como sendo coisas exóticas que não têm interesse ou que são de interesse local, mas são emergências de coisas novas, sociologia das emergências. Para captar isto, eu preciso de um conhecimento que não pode ser um conhecimento monocultural, porque eu parto da ideia da pluriculturalidade, Logo, o conhecimento tem que ser pluricultural, tem que haver uma diversidade de conhecimentos. É isso que eu chamo a ecologia dos saberes, que é fundamental para as, as epistemologias do Sul. Mas como tornar os saberes inteligíveis uns para com os outros? Como, por exemplo, esta natureza, recurso natural versus uh, natureza, a nossa mãe ou a terra-mãe. Bem, nós precisamos de tradução intercultural. E, portanto, a tradução intercultural é outro fenómeno, é outro procedimento que nós temos que utilizar porque muitas vezes as, as mesmas aspirações de transformação social progressista são uh, designadas de modos muito diferentes, uh, têm diferentes conceitos, mas serão assim tão diferentes? Uh, por exemplo, uh, a, a Europa, sobretudo a partir do século XX, e ao século XIX, uh, passou a identificar como a ideia mais progressista da transformação social com a palavra socialismo. E essa palavra continua hoje a correr como, digamos assim, uma versão de emancipação social. Se nós formos para outros contextos culturais, provavelmente esta palavra socialismo não soa da mesma forma. E, pelo contrário, tem outras palavras, como, por exemplo, os povos indígenas da América Latina, para designar essa emancipação social. Falam, por exemplo, de dignidade, falam de respeito, falam da sua autodeterminação, outras palavras serão tão diferentes daquelas ideias que estão por detrás da ideia de socialismo? Não sabemos. Teremos é que ir averiguar. E isso averigou-se através de procedimentos de tradução intercultural. Alice vem promover uma ecologia de saberes e trazer essa diversidade de conhecimentos, precisamente no momento em que na Europa impera a ideia de esgotamento de alternativas. Quais são as suas expectativas em relação à forma como as instituições políticas e os centros de poder irão participar neste projeto ou receber os resultados deste projeto? É uma pergunta complexa, quer dizer, eu uh, tenho uma longa experiência atrás de mim uh, e tenho não só trabalhado muito com movimentos sociais, mas também tenho trabalhado com os decisores políticos uh, neste país, em muitas ocasiões, em Portugal, 
mas também o tenho feito no Brasil, em Moçambique, em Angola, no Equador e na Bolívia. Tenho trabalhado, tenho conseguido, de alguma maneira, trabalhar com movimentos sociais uh, e, ao mesmo tempo, uh, trabalhar com governos progressistas, democráticos, progressistas, uh, ou então fazer resistência a eles, uh, na medida em que lhes trago uma mensagem uh, uh, desses movimentos sociais e procuro que elas sejam credíveis, usando, portanto, enfim, o meu conhecimento e a minha experiência para credibilizar. Tenho uma certa experiência, mas obviamente que isto não depende apenas de uma pessoa, depende de uma equipa e depende também do contexto em que nós operarmos. Pode haver contextos em que, uh, aqui sobretudo no, no norte global, que podem estar mais abertos uh, a ouvir e a entender as experiências do mundo e contextos que podem ser mais hostis. Nós estamos a começar o projeto, uh, a Europa está mergulhada numa crise grave, não sabemos se, por quanto tempo vai continuar, nem será nem qual será o contexto em que nós nos vamos posicionar quando os resultados deste projeto estiverem a sair. A minha expectativa, obviamente, é que uh, haja pelo menos dentro dos decisores políticos, uh, dos que estão no poder ou dos que estão na oposição uh, e também dos líderes de organizações sociais, a receptividade uh, pela qualidade das informações que nós trazemos e também pelo facto de vamos pôr em diálogo essas experiências com experiências inovadoras dentro da Europa, porque quando eu falo uh, das epistemologias do Sul e de ir ao Sul, há um Sul dentro da Europa. Há muitos povos imigrantes, islâmicos, negros, uh, indígenas que vivem na Europa e que têm as suas próprias cosmovisões e que uh, não são muitas vezes considerados europeus. E, portanto, eles são o Sul dentro da Europa. E ele também tem que ser resgatado. E conhecê-lo é muito importante porque eles realmente vivem na Europa e, de facto, são europeus, muitos deles. Mesmo que culturalmente não se identifiquem com a cultura euro-ocidental que domina na Europa e da base cristã, digamos assim. Mas é um desafio enorme. Mas penso que temos que começar a fazer isso. É urgente que comecemos. E a crise, em meu entender, em que está mergulhado o norte global, é mais uma razão para me levar a crer que este pode ser, efetivamente, um momento para que, como há menos confiança nas soluções da Europa, porque elas não estão a resultar, quem sabe, não há gente, começa a ver, mas afinal, como é que na Índia, como é que na, na África do Sul, como é que no Brasil, como é que no Equador, como é que na Bolívia, as pessoas, perante problemas deste tipo, têm vindo a encontrar algumas soluções. Há, há uma metáfora muito llamativa e interessante que identifica a Alice, que é a de los espejos extraños, eh, as lecciones inesperadas. Qual é o significado desta metáfora? É, é realmente uma metáfora, claro, e, e, e um, quizás a primeira parte, a segunda não, ou seja, as lecciones imprevisíveis, é uma expressão do mensagem deste projeto. Ou seja, eu penso que a inovação social, as iniciativas que en el mundo muito mais amplio que que Europa ou que o norte global, que seja em África, em Ásia, em América Latina, uh, encontramos todas estas grandes experiências que, a meu juízo, são novidades que podem ser úteis ao mundo em geral e que não somente para as regiões onde surgem, sino também para a Europa e, e para o norte global. Uh, eu penso que hoje há concepções, como por exemplo, as concepções indígenas, Uh, de lo que é o desarrollo e seus conceptos, por exemplo, o conceito quechua de suma causa ou o conceito aymara de, de suma camanha, que são maneiras de viver bem, com prosperidade, pero sem estar uh, obsesionados com a ideia do crescimento infinito, da acumulação de riqueza, uh, e, sino mais por reciprocidade, solidariedade, lo que em África se chama também o Ubuntu, ou a possibilidade de crescermos juntos e não em oposição e na competição, eu penso que isso é válido para o mundo em geral. E, na medida em que seja conhecida, é uma lição, ou seja, é um aprendizagem para o norte global, para a Europa, para a Norte América. E por isso, por que é imprevisível? Porque o norte global não se imagina aprendendo desde o sul, do sul anti-imperial. Por quê? Porque o norte realmente se constituiu 
desde el siglo XV como un norte imperial, colonialista en imperial. Y, y, y para promover y justificar el colonialismo y el imperialismo, concebió todos los pueblos con los cuales entraba en contacto como pueblos inferiores. Ahí el racismo, uh, ahí todos los problemas de discriminación. Y por eso tú no aprendes de gente inferior. Tú no imaginas que puedes aprender. Y por eso para ellos no hay lecciones. Si hay algunas lecciones, son absolutamente imprevisibles. Y es eso exactamente la idea de que podemos imaginar que esas le lecciones van a ser conocidas a pesar de ser imprevisibles, porque a partir de vienen de gente que no tiene nada a enseñar, porque son de hecho inferiores a, al norte. Eso es lo primero. Lo, y los espejos es realmente una metáfora. Y que los espejos son como los mapas. Yo he siempre he tenido a lo largo de mi, de mi trayectoria científica un fascinio grande por mapas. Eh, porque eh, por la misma razón que me fascinan los espejos es que distorsiona la imagen. Al espejo tú nunca ves tu imagen, ves una imagen invertida. Y que tú no te das cuenta porque el código de mirar al espejo está de tal manera naturalizado en tu cabeza que tú piensas que te estás mirando como es, cuando realmente no es así, es al revés, digamos así. Y después hay espejos que distorsionan todavía más, según las reglas, como los mapas, distorsionan la realidad. Entonces, yo pienso que nosotros, en nuestras relaciones entre nosotros en la sociedad, y sobre todo entre países, entre regiones del mundo, las relaciones tienen un, un elemento especular, o sea, hay realmente un espejo invisible eh, a través de lo cual nos miramos a nosotros y nos miramos a los otros en nuestro espejo. Entonces, hay aquí un juego de imágenes que son imágenes especulares que te crean la idea que tienes de ti y la idea que tienes del otro. ¿Cuál es mi idea? Es que quizás, como Alice es un poco loca y va a entrar por lugares donde no debería entrar, quién sabe, que este proyecto pueda eh, inventar nuevos espejos, nuevas maneras de distorsionar la realidad, que nos van a dar una mirada distinta a nosotros y a los otros. Y quizás, en mi juicio, esta mirada podría ser una, una mirada donde quepamos todos. La idea del subcomandante Marcos es un mundo donde quepan muchos otros mundos. Esos espejos deberían tener esa, tener esa capacidad de poner, tra traer todos estos diferentes mundos y no hacerlo de una manera en que nuestro mundo es siempre lo más grande y el mundo de los otros es muy pequeñito y muy irrelevante. Hay aquí, por eso, que cambiar de revolucionar los juegos de espejos. Esa es la idea. Perfecto. Una, una premisa fundamental de Alice es que el norte global, siempre acostumbrado a enseñar e imponer, ahora eh, puede, eh, debe aprender del, del sur. Si tuviese que identificar eh, el aprendizaje o los aprendizajes más relevantes de, del norte global, ¿cuáles, ¿cuáles serían? No es fácil de, de definir uh, uh, lo, lo, los ámbitos. Uh, mi hipótesis de trabajo en este proyecto es que quizás el aprendizaje va a ser más relevante en las áreas donde el norte global pensó secularmente que enseñaba a un mundo ignorante, inferior, y que no debía, no tenía condiciones eh, de enseñar. Por eso hay áreas donde además por el colonialismo y capitalismo eran más importantes para el norte. Y por eso he escogido en este proyecto, por ejemplo, la cuestión de los derechos humanos. Parece ser un patrimonio, digamos, eurocéntrico. Aquí es la patria o la matria de los derechos humanos que va al mundo. Um, pero los derechos humanos tienen un lado brillante de innovación y un lado de opresión, porque en nombre de los derechos humanos mucha opresión se ha sido creada, los indígenas que lo digan, eh, desde el nuevo mundo y de la conquista. Eh, todo esto, todo el genocidio, hecho en nombre de derechos humanos, de la superioridad de la raza blanca y, y, de, y de la cultura occidental. Entonces, hay aquí mi juicio es que puede haber innovaciones muy interesantes el dominio de los derechos humanos en la medida que fueron apropiados 
por outras culturas. Pelo amor de Deus, os humanos, ao mesmo tempo, me dão a ocasião para poder fazer tradução intercultural. Coisas que em outras culturas não se chamam direitos humanos, porque aspiram a la mesma ideia de dignidade humana que está implícita no conceito de direitos humanos. O conceito de direito e de humano, porque esta humanidade, no conceito ocidental, coexistiu sempre com uma subhumanidade, com os não humanos. A natureza não é humana e, obviamente, os subhumanos, as mulheres foram consideradas subhumanos, os indígenas, etc., os esclavos, ou seja, sempre uma humanidade que vai de par com uma subhumanidade. Então, há outras concepções que, quizás, podem ser traídas para dentro do projeto e enriquecer o paisaje dos direitos humanos. Diria o mesmo dos outros temas, outras economias, por exemplo. O capitalismo e o colonialismo estuvo tão centrado em o nascimento, fortalecimento do capitalismo que tuvo que denegrir, de olvidar, de menospreciar todas as outras formas de, de economias não capitalistas, populares, solidárias, campesinas, indígenas, o que seja, cooperativas. E por isso, penso que será muito importante o aprendizaje neste nível que, además, tem uma outra dimensão, e que as economias manejam, muitas vezes, uma outra relação com a natureza. E, por isso, também aqui, há um aprendizaje neste eh, domínio. Penso também que, em termos de eh, formas de democracia, por exemplo, podemos ter, relacionado com isto, eh, podemos ter muitas inovações. Eh, por quê? Porque, de novo, eh, a cultura eurocêntrica Uh, se apresentou como sendo uma cultura, digamos, que é a pátria e a matriz da democracia. Em nome da democracia se ha ocupado Iraque, se ha destruído o Afganistão, se ha destruído muita coisa. Mas uh, a democracia também tem outras formas que podem ser apropriada por outros povos e, además, pode haver formas de resolução que, a meu juízo, são muito novedosas. O hecho que a Constituição de Bolívia habla de três tipos de democracia, representativa, participativa y comunitaria, es, es muy rico porque democracia comunitaria es algo que no existe en la teoría política eurocéntrica, no existe, por ejemplo. Entonces estamos enriqueciendo también. El constitucionalismo también es un patrimonio, digamos, eurocéntrico y en este caso bastante fuerte después de la Segunda Guerra Mundial en el caso de Europa, eh, también de los Estados Unidos, Pero hoy hay emergencias de nuevas formas de constitucionalismo que ocurren en otros países como Ecuador, como Bolivia, como Brasil, como Sudáfrica, como, como India, que sería interesante traer otras experiencias, muchas veces donde las constituciones no emergen como productos de élites y de expertos, pero emergen de movilizaciones sociales fuertes, como fue el caso de Bolivia y el caso de Ecuador. Então, aí também é que um aprendizado, ou seja, a ideia é que o aprendizado deve ser em nos campos onde a cultura eurocêntrica pensou que poderia ensinar, porque nadie mais, nadie mais sabia destes, destes, destes temas e destas, destas problemáticas. Uma última pergunta: como se situa a Alice no desafio de uma globalização alternativa contra hegemónica? Eu penso que a Alice, quizás, não seria possível, da maneira como a formula hoje, e como formulei o projeto, uh, não seria possível sem o Fórum Social Mundial. E eu penso que o Fórum Social Mundial, que começou em Porto Alegre em 2001, eh, e que se ha reunido ao longo dos anos em diferentes partes do mundo, em Mumbai, em Nairobi, em Dakar, se han organizado miles de fóruns sociais, nacionales, temáticos, regionales, a lo largo de estos años. Y yo fui un activista, por así decir, fundador de esta idea del Foro Social Mundial y, y he estado en todos los foros social mundiales. Y trabajé bastante con los movimientos sociales que están involucrados en este proceso y ahí me di cuenta realmente que esta globalización que yo llamé contra hegemónica, por tanto, siempre mi trabajo, desde los 90, de facto, de hecho, este es un trabajo que yo venía ya construyendo a partir de los 90, 
que era la idea de cuando empezó la globalización, no hay una globalización, la hegemónica, la neoliberal, sino dos, la neoliberal, pero también la de los movimientos sociales, eh, que es contrahegemónica, por veces antineoliberal, por veces anticapitalista, por veces ecologista, etc. Pero estas dos globalizaciones se enfrentan y el Foro Social Mundial veo dar, ha dado una fuerza enorme a la idea de la globalización contrahegemónica. Sobre todo porque además el Foro Social Mundial se empezó como una reunión alternativa al Foro Económico de Davos que de alguna manera simbolizaba la globalización neoliberal. Entonces, esta polarización entre las globalizaciones fue importante y el Foro Social Mundial fue una expresión larga donde nos fue posible ver, primero, que hay una riqueza enorme de experiencias y de movimientos en diferentes partes del mundo, que tienen diferentes lenguajes, diferentes eh, agendas políticas, diferentes eh, prácticas y estrategias, eh, todos ellos de alguna manera con la, inconformados con la situación del mundo de injusticia social, de opresión, de discriminación, pero que nombran las posibilidades de emancipación social de una forma vaga, pero que caminan por una sociedad más justa. Y esa forma eh, fue de otro mundo es posible. Entonces, uh, uh, Alice, de alguna manera, es una conciencia uh, científica en sentido amplio de este proceso de globalización contrahegemónica. Ella realmente busca, de facto, dar consistencia uh, teórica, política a todo este gran movimiento. Es, claro, un pequeño contributo, pero es un contributo que, a mi juicio, viene a fortalecer los objetivos y aspiraciones de la globalización contrahegemónica.